మళ్ళీ మిమ్మల్ని మేము కల్కి సినిమాలో చూడబోతున్నాము దానికి ప్రత్యక్ష సాక్షిగా అక్కడే మా నాగశ్విన్ గారు కూడా కూర్చొనే ఉన్నారు నాగశ్విన్ ఇస్ యువర్ సార్ నాగశ్విన్ కెన్ జస్ట్ స్టాండ్ వన్స్ ప్లీజ్ 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 యా సో హీస్ దేర్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే ఈరోజు ఈ అవార్డ్ సెరమనీ మొత్తం చిరంజీవి గారి తల్లి గారి సమక్షంలో అలాగే వారి తనయుడు రామ్ చరణ్ గారి సమక్షంలో ఇంతమంది సినిమా ప్రముఖుల సమక్షంలో జరగటం మరింత ఆనందాన్ని కలిగిస్తోంది ఇక జీవితంలో ఎవరినైనా నువ్వు ఎంత ఎత్తుకి ఎదగాలి అంటే మెగాస్టార్ అంతా అని చెప్పేలాగా స్ఫూర్తిని నింపిన మా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ మా బాక్స్ ఆఫీస్ కా బాద్యానే మా ఎవర్ గ్రీన్ స్టార్ రిక్వెస్టింగ్ ఆర్ చిరంజీవి గారు టు ప్లీజ్ స్పీక్ ఫ్యూ వర్డ్స్ చిరంజీవి గారు అందరికీ నమస్కారం చాలా హృదయంగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ చక్కటి సభలో మీ కథాళ ధ్వనుల మధ్య ఈ అవార్డు తీసుకోవటం నాకు ఎంతో ఆనందం కలిగిస్తుంది బిఫోర్ దాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మై గురు మై మెంట అండ్ మై సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ శ్రీ అమితాబ్జీ వెన్ ఎవర్ ఎ గుడ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ టు మీ వెన్ ఎవర్ ఎ గుడ్ అకేషన్ అక్కర్స్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ ఆర్ ఎనీ అవార్డ్స్ కమ్స్ టు మీ లైక్ దీస్ హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ గివ్స్ మెసేజెస్ గుడ్ విషెస్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ సమ్ హౌర్ అదర్ అండ్ సమ్టైమ్స్ ఆన్ అవర్ రిక్వెస్ట్ హీ presence like this in person i am really so fortunate to have such a big star of our india to be here when i was given this award i when i had when i was given padma bhushan award in one and a half decade before the whole film industry is frustrating me at that time he was a chief guest i cannot forget that the words what he said of course just now you all witnessed in this avi of mine chiranjeevi the king of indian cinema that time that time i was shaken i don't have any words to say i was a totally became speechless and i was literally overwhelmed i don't know that day did i respond properly or not did i say thanks to him or not i don't remember it all i was in a different plane altogether and today i would like to say keeping that incident in my mind the words came from the badshah the sahanshah badshah and emperor of our indian cinema that is sri bachan ji thank you so much for encouraging me with your words sir your words means a lot to me and each moment with sri amita bachan is very valuable to me when i did first hindi film prati band in 1990 i am very much eager to show that film not whole hindi film industry that one and only my idol my guru sri tulsi amita bachan ji so in the theater i given a projection to sri bachan ji and he and my i said myself we are both of us watch the movie i was so tensed what will be his reaction after seeing the movie he came to me and said very powerful performance chiranjeevi and very purposeful film done a good job all the very best those words given me enormous energy enormous i mean i became like a child that time so such an encouragement right from the beginning he used to give me 
So whatever occasions takes place in his house, be it in the 70 years of his birthday or some other, and whatever occasions, uh, celebrations uh, happens in my house, on our invitation, he is to come humbly and gives his presence and blessings. That's how we've been growing up. And here I would like to tell one thing. At the time of Saira, all of us, we thought to I mean, request Sri Amitabh Bachanji to play a cameo as my guru. So everyone hesitated how to approach them who will go and talk. So I took an initiative. Initiate and uh, I said, I sent just a message whether it clicks, whether he accepts, if he responds well and good. Otherwise, I want to keep quiet. I don't want to disturb him. I give this message and then uh, immediately he responded, Yeah, Charaji, how are you? Tell me what you want. I said, We have a subject and a guru character. I've been imagining you as my guru. Please, if you kindly accept, nothing like that. He said, yeah, definitely I'll do. So gracefully, immediately he accepted and all of us, we felt so happy. And next I asked, sir, what's the arrangements, how to do all the arrangements, all these things, you're commuting and staying and all these things. That's it. What? Don't do anything. I myself will come, I myself with my crew, I will stay in a hotel and I'll do myself, don't worry, okay? I'm just finishing a movie within the time limit. That's how he finished. I was, I don't know how to respond. Uh, literally, I didn't take care of Sri Amitabh Bachanji. He didn't allow me to do that. And then the, at the end of the day, last day, I was hesitantly asked him, sir, uh, how to fulfill uh, uh, formalities and how to, what? Uh, there is formalities. <laughs> no formalities. What are you talking, Chiranjeevi? You are my friend. Just for, for the love and affection, I've been doing this, this. Don't insult me, okay? That's how he has shown his love and affection, being a friend. I learned so much, sir. <laughs> sir, before everyone, I'm telling from the bottom of my heart, really, I indebted a lot to you, sir, lifetime. Really, uh, I don't know what can I give you back, sir, other than saying humbly, thank you so much. Thank you so much, sir. And God should give you enormous strength and health. Long live Amitabhji. Thank you so much for being here, sir. Thank you for making all of us so happy with your presence. Uh, really, uh, all of us, once again, thank you so much, sir. And then, Ika Sadhanak Mangoka Tilgulokar Nanudu Undil. Inta gelici ratsa gelawali ani. Na visiun lo, nenu ratsa gelici upre inta gelici ne mohon pius tunde. Dari kante mundu nenu artist ga day by day men grow utron samiyon lo, baita audience nici, baita nici andar nici, sala cakri prasam silos tunte. Then inti kelana puru mana naga revana sinema tu si pukul tara tu sete, ani puru pukul dia orang kata, dah tu si ah macam apa dah? Atla ye puru ye ni sahutsala ina ye ni sinema la ina sere bite naga persem suru cegah ni inti kelas sere kaya ni ini pukul dia orang kata, nana ke nata nata cahli isto, kani nana nata nata sale dah ye inti ini ye pukul dia orang kata, persem suru cegah ni inti ane pius tu nadi. So orang tu jelah puru na cover page jelah ni, tu ti magazine suruna, ekada betul susu tu nara raga ni tis pakar beri seru. Eh, bau orang naik kata, bau ni ada, anu mat antara yang berde anle dah ena. Sel lopel kiri amun deh. Ama ini tempat ye perlu nanok mat antru, bau gun antru, intlo world ganek apa pogi te, ada weer kata, ada dari weer kata. Baik deh ni pogar tu loh cina, rats, baik deh rats antara kelas sere inta kelau mantar intlo inta mantar ledra, nanat cahala pogi tu aru. Inti raga ni bayi ini je sebab nak korang ke adder korang je sebab adi anto ayam rendu muda buat pada la pada la kelip yang ada di mall ke sausu tu usut tu nanti dalam wok aga ayam na benny kelip matar tu nanti ada cahal itu kan nanti kadang mah ibu tu korang curu nanti ada ledra ni nadi ada ayam rendu ayam ishori cepat sekali nanti ledeh bedalu 
బిడ్డల్ని తల్లిదండ్రులు పొగడకూడదు ప్రశంసించకూడదు అది వాళ్ళకి ఆయు క్షీణం అని చెప్పేసి ఆ రోజు అనిపించింది ఓ అయితే నేను ఎప్పుడో ఇంట గెలిచాను అనమాట అలాగే రచ్చ కూడా గెలిచాను అలాంటిది నా సినీ ప్రస్థానం సంబంధించి ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో నేను ఫస్ట్ రచ్చ గెలిచాను కానీ పరిశ్రమలో గెలిచే అవకాశం పరిశ్రమ అంటే నా ఇల్లు అనుకుంటే ఈ పరిశ్రమలు గెలిచే అవకాశం వజ్రోత్సవాలు అప్పుడు వచ్చింది అందరూ కలిపి ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు అందరూ కలిపి నాకు లెజెండరీ అవార్డ్ ప్రధానం చేస్తుంటే ఆ రోజు చాలా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి ఎంత ధన్యుని అనుకున్నాను కానీ కొన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులు కొంతమంది అది హర్షించిన టైంలో నాకు తీసుకోవటం అనేది నాకు సముచితంగా అనిపించలేదు దానికి ఆ రోజు ఒక క్యాప్స్యూల్ బాక్స్ ఉంది అందులో పడేసి నాకు అర్హత ఎప్పుడైతే ఉందో అప్పుడే అది తీసుకుంటాను అని ఆ రోజులో నేను అవార్డు తీసుకోలేదు అంటే ఆ రోజు నేను ఇంట గెలవలేదు ఈ రోజు ద గ్రేట్ ఏఎన్ఆర్ అవార్డు నాకు వచ్చిన రోజున ఈ అవార్డు నేను పుచ్చుకున్న రోజున అది అమితాబ్ బచ్చన్ గారి చేతుల మీదుగా పుచ్చుకున్న రోజున నా మిత్రుడు నా సోదరుడు మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తూ ఈ అవార్డుకి మీరు అందరికీ అర్హత ఉంది తీసుకున్న రోజున ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఏఎస్ నేను ఏంట గెలిచాను రచ్చా గెలిచాను అందుకనే నాకు నా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నన్ను ఆహ్వానించినప్పుడు ఈ అవార్డు గురించి ఆయన ఆయన సోదరుడు వెంకట్ గారు దీని గురించి ప్రస్తావించినప్పుడు ఐ వాజ్ రియల్లీ నేను ఓవర్గా రియాక్ట్ అయ్యాను అంటే పద్మభూషణ్లు పద్మ విభూషణ్లు ద సినీ పర్సన్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇలాంటివి ఎన్ని వచ్చినా సరే లేకపోతే గిరీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఎన్ని వచ్చినా సరే ఈ అవార్డు వెనకాల నా లోపల ఉన్న భావం ఇది నా భావోద్యోగం ఇది నా వాళ్ళు నన్ను గుర్తించి నా వాళ్ళు నా ఇంట ఇలాంటి ప్రశంసలు ఇలాంటి అవార్డులు వచ్చిన రోజున అది నిజమైన అచీవ్మెంట్ అది అని నేను ఫీల్ అయ్యాను అది ఈ రోజున మనస్ఫూర్తిగా అనుభవిస్తాను అందుకనే నాకుతో నా నాకు ఈ అవార్డు మామూలు అవార్డు కాదు ఇది ప్రత్యేకమైన ఉంది ఎందుకు ప్రత్యేకం అని చెప్పేసి ఎందుకు అన్నింటి అవార్డులు మించిన అవార్డు గొప్ప అవార్డు అని నేను ఫీల్ అవుతానన్నది నేను ఈ రోజు స్టేజ్ మీద చెప్పాలనుకున్నాను చెప్పాను అందుకే నాకు అమ్మాట అన్నాను చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ ఇక్కడ అమ్మ గురించి ప్రస్తావించడం కూడా అమ్మ ఎదురుగా ఉంది ముఖ్యంగా అమ్మని ఇక్కడ ఈ ఫ్రెండ్ సీట్లో కూర్చోపెట్టడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లేదా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో లేదా ప్రపంచ పరంగా ఎన్టీ రామారావు సారీ క్షమించాలి మహానుభావుడు ఆయన పేరు కూడా వచ్చింది సంతోషం ఏ అన్నారు గారి ఫ్యాన్స్ ఎవరైనా ఉంటే కనుక వాళ్ళు సీనియర్ మోస్ట్ ఫ్యాన్ అమ్మ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఎలాంటి ఫ్యాన్ అని మీతో ఒక ఇన్సిడెంట్ నేను షేర్ చేసుకోవాలి ఆ మహానుభావుడికి అమ్మ మొగల్తూర్లో నిండు గర్భిణిగా ఉంది చాలా పెద్ద ఏమో ఆవిడే కాదు ఇంకా మైనర్ బాలికే పదిహేను నిండి పదహారు వచ్చిన గర్భం ఐ మీన్ నెలల నిండి కడుపులో ఒక జీవి ఈ చిరంజీవి ఉన్నాడు అమ్మ తన కోరిక వెలుగుచ్చింది ఏమండి మా నాగేశ్వరరావు గారి సినిమా రిలీజ్ అయ్యింది వెళ్ళి చూడాలి మళ్ళీ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ అయితే కనుక డెలివరీ అయితే ఇంకా నేను బయటికి పంపరు నేను చూసే అవకాశం లేదు నేను చూడాలి అని అమ్మ మొగల్తూరులో ఉండేది వాళ్ళ పుట్టింట్లో నర్సాపురం దాటి పాలకొల్లు వెళ్ళాలి అక్కడ నాన్నగారు అక్కడ థియేటర్లో చూపించి తీసుకురావాలి ఇంత కష్టం జట్కా బండిలో వెళ్ళాలి బస్సు పెద్ద వసతి లేదు ఎప్పుడో కానీ ఆ రోడ్ అంటే రావు ఏమైనా సరే అని తీసుకెళ్ళి అంటే జట్కా బండి ఏర్పాటు చేశారు ఆ సినిమా రోజులు మారాయి పెద్ద సూపర్ హిట్ సినిమా ఆ రోజుల్లో అండ్ జట్కా బండిలో వెళుతూ ఉంటే ఆ గతుకులు రోడ్డు మీద ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫీట్ వెడల్పు లేని ఆ రోడ్లో సరిగ్గా అనుకోకుండా అప్పుడే నర్సాపు నుంచి ఒక బస్సు మొగలుతూ రేపు ఎదురు వస్తుంది దానికి దారి ఇచ్చే దాని క్రమంలో ఆ జట్కా బండి కొంచెం దారి తప్పింది పక్కన పడింది పక్కన పట్టక పరల్లో దొరిలింది కురంతో సైతం దాంతో అమ్మ నాన్న అందరు కింద పడ్డారు నాన్న కంగారు కడుపుతో ఉంది ఏమైపోతుంది ఏంటి గబ్బ అమ్మని లేవ తీసి అన్ని రకాల సపరీలు చేసి ఎట్లా ఉంది ఏంటంటే ఆ పర్వాలేదు బాగానే ఉంది అంత అనంది ఇంక ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం పద అంటే ఆహా సినిమాకే వెళ్ళాలి వెళ్ళచ్చు ఇంకో వద్దు అంటే లేదు లేదు ఆయన సినిమా చూడాలి అని చెప్పేసి అమ్మ అని అరే సరే సరే తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అబ్బా చూసింది ఆ సినిమా అంత ఇంటికి వచ్చింది ఆ తర్వాత ఒకటి రెండు నెలల్లో నన్ను బయటపడేసింది ఇది అంత పిచ్చి అమ్మకి సినిమాలన్నా ముఖ్యంగా నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాలన్నా ఆ రకంగా బహుశా నాగేశ్వరరావు గారి 
మీద నాకున్న నాకు కూడా అభిమానాన్ని అమ్మ ద్వారా ఆ బ్లడ్ ద్వారా వచ్చిందేమో తెలియదు నాకు బిగిరి నుంచి కూడా అఖిల నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాలలో డ్యాన్సులు అంటే మాతో చాలా ప్రత్యేకత ఉంటాయి అది సినిమాల పేరు నాకు అంతగా గుర్తురాటది కానీ నడుమవే వయ్యారి హంస నడక దాన అనే సాంగ్ కానివ్వండి అయితే అయ్యయ్యో బ్రహ్మయ్య అనే సాంగ్ కానీ దసరా బుల్లోడ్ సాంగ్స్ కానీ వాట్ నాట్ ఎవ్రీ సాంగ్ ప్రేమ్ నగర్ కానీ ఇవన్నీ కూడాను ఆయన పాటలు వస్తే కనుక నాకు తెలిసిన పద్ధతులు నేను డ్యాన్స్ వేసుకుంటూ ఉండేవాడిని అంత నిత్యం నిజంగా నాకు డ్యాన్సెస్లో నాకు సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరైనా అంటే కనుక అది అక్కడ నాగేశ్వరరావు గారు అలాగా ఆయన డ్యాన్స్ చూస్తూ అవన్నీ అనుకరిస్తూ కూడా నేను చాలా ముందుకు వెళ్ళేవాను అలాంటి నాగేశ్వరరావు గారు ఎవరైతే నాకు అభిమానమైనటువంటి డ్యాన్సర్గా ఉండేవారు అభిమాన నటుడుగా ఉండేవారు అలాంటి నాగేశ్వరరావు గారు నా గురించి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత సుమా చేసేటువంటి ఇంటర్వ్యూలో మనం చూస్తున్నాం ఆయన ఏమన్నారు ఇందాక నాకు ఎముకలు ఉన్నాయమ్మ కానీ చిరంజీవికి ఎముకలు లేవు అండ్ తర్వాత ఇంకొక ఈరోజు ఇక్కడ లేదు కానీ ఇంకొక వీడియోలో ఆయన అన్నారు నా నేను డ్యాన్సులు వేయడానికి ఆజ్జుని ఈ డ్యాన్సులు అనేది ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో నేనే పరిచయం చేశాను నేనే ఆడుతుండేవాడిని కానీ ఆ డ్యాన్సులకి స్పీడ్ పెంచింది గ్రేస్ పెంచింది అది చిరంజీవి చిరంజీవి ఒక హీరోయిన్తో డ్యాన్స్ వేస్తుంటే నేను చిరంజీవిని చూస్తాను ఆ హీరోయిన్ చూడను అలాగ ఆకట్టుకుంటాడు తన నా డ్యాన్స్ తోటి అని ఆయన అంటుంటే ఆ మాటలు వింటుంటే ఆహ్ అవి చాలదా నాకు ఎన్నో గొప్ప గొప్ప అవార్డు సమానం అలాగా ఎన్నో సందర్భాలు ఆయన నా గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఉండేవారు అలాగే నాకు ఆయనతో ఇదే స్టూడియోలో ఆ పై స్టూడియోలో అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో నేను షూటింగ్ వచ్చినప్పుడు ఆయన ప్రత్యక్షంగా వచ్చి మేము వచ్చామని తెలిసి మెడ్రాస్ నుంచి ఎలా ఉంది ఏంటి అని కనుక్కుంటూ నెమ్మదిగా ఇక్కడ రావాలి మీరు మీరు అందరూ షిఫ్ట్ అవ్వాలి చేరు మీలాంటి యంగ్స్టర్స్ ఇక్కడికి వచ్చిన రోజునే ఈ పరిశ్రమ ఇక్కడ నిజంగా ఇక్కడికి బదిలీ అయ్యింది అన్న భావం వస్తుందో అటు ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండే అవరు సినిమా పరిశ్రమ ఇక్కడ తరలి రావాలని ఆయన చేసినటువంటి ప్రయత్నం కానీ ఆయన చేసిన కృషి ఇదిగో ఈ రోజు మనం అందరం అనుభవిస్తున్నాం ఇక్కడ మన అందరం సు సుస్థిరంగా చిరస్థాయిగా సినీ పరిశ్రమ ఇక్కడ కుదురుపడిన తర్వాత అదంతా ఆ మహానుభావుడి ప్రయత్నం ఎప్పటి నుంచో అలాగే వారితో నాకు పరిచయం ఏర్పడి అలాగే ఆయన షూటింగ్స్ నేను వెళ్తూ నేను అక్కడ షూటింగ్స్ అయితే ఆయన నా షూటింగ్ దగ్గరికి వస్తూ ఆ రకంగా పెరవేసుకుంటూ వెళ్ళింది మాకు ఆ తర్వాత ఆయన ఒక కాలేజీ బుల్లోడు అని చెప్పేసి ఒక సినిమా చేశారు అది సూపర్ హిట్ అయింది బెజవాడలో దానికి హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ సెలబ్రేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు నన్ను గెస్ట్గా పిలిచారు నేను చాలా సంతోషంగా వెళ్ళాను అది నైంటీ టూ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ నైంటీ టూ అనుకుంటా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆయన పెద్ద ఆయన కదా అంటూ ఆయన ముందు వెళుతూ నేను వెనకాలుగా వెళ్ళాను ఆ తర్వాత కూర్చున్నాము ఓ జనం క్లాప్స్ కొడుతున్నారు స్టేజ్ మీద పిలిచారు అక్కడ నేను నాగేశ్వరరావు చూడగానే ఆ రోజు కేర్ ఎంతలో కేకలు అంతా ఎంత కదా అద్భుతంగా ఉంది నేను కామ్గా వెనక సీట్లో కాము ఉన్నాను ఆయన కూర్చున్నారు ఇంకా కేర్ ఎంత కొడుతూ ఉంటే ఒకసారి పక్కకు తిరిగి ఎవరి కోసం అది సార్ సార్ మీ కోసం బో నో నా కోసం అయిపోయింది సాటిస్ఫై అయిపోయారు ఇప్పుడు అది నీ కోసం లేవు పైకి పర్లేదు సార్ పర్లేదు ఏంటే మొహడు పడతావు మీరు మీరు ముందు ఉండాలి మాదంతా అయిపోయింది రా ముందుకు రా అని చెప్పేసి ఆయన నన్ను ముందు నిలబెట్టి వాళ్ళందరికీ అభివాదం చేసిన తర్వాత వాళ్ళ చప్పట్లో అవి సద్దుమణిగిన తర్వాత అప్పుడు కూర్చున్నారు ఇలాంటి సమయంలో ఎవరైనా సరే పెద్ద సినిమో సీనియర్ మోస్ట్ ఆర్టిస్టులు అది ఆ వచ్చేటటువంటి ఆ ప్రశంస ఇంకొక షేర్ చేయటంలో ఎక్కడో కొంచెం హెసిటేషన్ ఉంటుంది కానీ ఆయనకి అది లేదు అంత హృదయంగా అంత పెద్ద మనసుతోటి నాలాంటి వాడిని ఎంకరేజ్ చేస్తూ చేయటం అనేది నాకు ఎల్లేని గౌరవం ఆయన ఇచ్చినట్లు ఆయన గొప్ప మనసుకి నిజంగా ఇక్కడే ఎక్కడ ఉండుంటారు చూస్తూ ఉంటారు మహానుభావుడు వారికి ఈ సందర్భంగా నివాళులు అర్పిస్తున్నాను ఆ తర్వాత ఆయనతో నాకు మెకానిక్ అల్లుడు చేసే గొప్ప అవకాశం వచ్చింది అది గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ప్రతిరోజు ఆయనతో కూర్చొని గడిపే ఆయన చెప్పే విషయాలు వింటూ మంచి చెడు ఎలా నడుచుకోవాలని చెప్పే విషయాలన్నీ వింటుంటే కనుక ఆయన కదిలి వచ్చే నడిచే ఒక ఎన్సైక్లోపీడియాలాగా అనిపించేది ఆయనతో మనం ఎన్నో డౌట్లు మాట్లాడుతుంటే అన్నిటికీ సమాధానం చాలా చక్కగా చెప్తుండేవాళ్ళు ఆ రకంగా ఆయన చూసి నేను ఎంతో నేర్చుకుని ఎంతో తెలుసుకున్నాను ఆయనతో మాట్లాడటం అనేది మరింత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ఏంటో తెలుసా ఆ మాట్లాడే మాటలు ఎక్కడ కొంచెం రొమాంటిక్ టచ్ ఉంటుంది అది ఆయన వదలరు ఆయన అంది అంత సరదా ఆయన మనిషి అది ఉన్నప్పుడు ఆయన కనిపిస్తుంది ఆయన యంగ్ ఎట్ హార్ట్ అంత లేట్ వయసులో కూడా ఆయన చాలా సరదాగా ఉంటారు ఆనాటి ముచ్చట్లు 
చెడ చెడపడే చినుకులు అంటూ ఆయన పాడిన ఆ టైంలో ఆ యొక్క భావాలు అట్లాగా హీరోయిన్తో ఉన్నప్పుడు ఆయన రొమాంటిక్ అవి అవన్నీ కబులు చెప్తుంటే కనుక ఆయనతో మరీ మరీ కూర్చుని అవ్వాలి అనిపించేది అందుకని ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటి కోనియాక్ క్యామో కానివ్వండి రెమి 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 మార్టిన్ ఇవన్నీ కూడా నేను ఫారెన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకి ఇష్టం అని చెప్పేసి ఆ ఎక్సోటింగ్ తీసుకొచ్చి చాటుగా ఆయనకి ఇస్తుండే ఎందుకండి అని లేదు సార్ మీకు ఇష్టం తీసుకుంటే అని పెట్టండి అని ఎవడు అలా కూర్చొని ఎన్నోసారి కబుర్లు చెప్పేవాడు నేను సినిమా ఇండస్ట్రీ దగ్గర నుంచి కొంచెం కాలం కొంతకాలం దూరం అయిన తర్వాత మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆనాటి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి రాష్ట్రం విడిపోయే పరిస్థితులు ఎలా వచ్చినాయి ఏమిటి ఏ కారణాలు ఇవన్నీ కూడా ఆయన బెడ్ మీద పడుకుని ఉండంగా కదలేని పరిస్థితులు ఆయన ఉండంగా ఆయన తోటి కూర్చుని నేను ఇవన్నీ వివరిస్తూ ఆయన కొంచెం ఉపశమనం కలిగేలా కాసేపు సంభాషించే వెళ్ళేవాడిని నాకు ఒక ఫాదర్లీ ఫీలింగ్ ఫిగర్లా ఉండేవాళ్ళు ఆయన అది ఎక్కడ ఎగ్జిబ్యూట్ చేసిన అవకాశాన్ని ఎప్పుడు రాలేదు ఎప్పుడు చేసుకోలేదు చాలామంది తెలియపోవచ్చు కానీ వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ తెలిసి నేను ఆయన ఎంతగా ప్రేమిస్తాను ఆ తర్వాత ఆ ప్రేమ నెక్స్ట్ నాగు మీదకి నాకు వచ్చింది నాగార్జున నాకు ఎంతో ఇన్స్పిరేషన్ ఇది ఆరోగ్యం కీపప్ చేయడంలో కానీ ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించడంలో కానీ ఎక్సర్సైజ్ చేయడంలో కానీ ఇప్పటికీ అసలు వయసు అనేది నో మ్యాటర్ ఎప్పుడు ఆ యంగ్గా ఉండటానికి చేసి శ్రద్ధాశక్తులు కానివ్వండి ఆయన మానసిక పరిస్థితి ఇవన్నీ కూడా నాకు నేను అలవరుచుకుంటూ ఉంటాను తెలుసుకుంటూ ఉంటాను ఆచరిస్తూ ఉంటాను ఆ రకంగా నాగ్ నాకు ఒక స్నేహితుడు ఒక బ్రదరే కాదు నాకు ఒక ఆ విషయాలు చెప్పాడు ఆరోగ్య సూత్రాలు తెలిపే ఒక డాక్టర్ కూడాను చాలామంది అడుగుతున్నారు సార్ ఇంత యంగ్గా ఇంత సరదాగా ఎలా ఉన్నారు మీరు అని నేను చెప్పను ఎందుకంటే అందరూ నాగార్జున దగ్గర అయిపోతారు కాబట్టి కారణం నాగార్జున అట్లాగా ప్రతి ఇప్పటికీ మేము నిన్న మొన్న కూడా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏదో ఏదైనా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ ఈ టైప్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ కానీ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇవి చేసుకుంటుంటే బాగుంటుందని ఎనర్జెటిక్గా ఉంటుందని చెప్తుంటే కనుక నాకు అన్నీ కూడా నేను గుడ్డిగా ఫాలో అయిపోతుంటాను అందుకని ఆ రకమైనటువంటి స్నేహభావం మా ఇద్దరి మధ్య ఉండటం అన్నది పెనవేసుకోవడం అన్నది నిజంగా ఆ భగవంతుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి అద్భుతమైన స్నేహితుడు నాగార్జున ఇంకా వాళ్ళ బిడ్డలు ఉన్నారంటే కనుక చేయుతు అఖిల్ వాళ్ళు నన్ను మనస్ఫూర్తిగా అఖిల్ అయితే పెదనాన్న అని పిలుస్తుంటే నిజంగా బిడ్డ వాశ్చర్య అనిపిస్తుంది వాడు నాకు మరో బిడ్డలాగా అలాగే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా మా కుటుంబ సభ్యులు అనిపిస్తారు ఈవేళ అమ్మను పిలవడానికి ప్రత్యేకించి సుశీల్ అమ్మగారు మా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి పిలిచినప్పుడు అది నాకు అనిపించింది ఎవరు తీసుకుంటారు ఇంత శ్రద్ధాశక్తులు నిజమైన ఫ్రెండ్ కాకపోతే ఆ రకంగా వారి కుటుంబ కుటుంబ సభ్యులు అందరికీ వాళ్ళు చూపించే ప్రేమకు నేను దాసుడిని ఆ జీవితాంతో నేను పదిలపరుచుకుంటాను నాకు లాంటి స్నేహితుని జీవితాంతో నేను ఎలాగా పదిలంగా దాచుకుంటుంటాను అండ్ ఈ సందర్భంగా ఒక గొప్ప అవార్డ్ అంటే అటు రైట్ ఫ్రమ్ దేవానంద్ గారి దగ్గర నుంచి లతా మంగేష్ గారికి అటు అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి రేఖకి హేమామాలికి శ్యామ్ బెనగల్ గారికి కె బాలచంద్ర గారికి ఇంత గొప్ప గొప్ప వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి ఈ ఏఎన్ఆర్ అనే ప్రతిష్టాత్మకమైన అవార్డ్ ఈ రోజు నాకు దక్కడం అనేది ఇది నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా నేను భావిస్తున్నాను ఈ అవార్డ్ నాకు రావటం అనేది నా జీవితం నా సినీ జీవితానికి ఒక కంప్లీట్ ఒక పూర్తి పరిపూర్ణత ఏర్పడింది అని నేను భావిస్తున్నాను అలాంటి నాగేశ్వరరావు గారు కొంత ప్రేమ కనిపించే నాగేశ్వరరావు గారు కనబరిచే నాగేశ్వరరావు గారు మన మధ్య లేకపోవటం అనేది చాలా బాధాకరం ఆయన ఎక్కడన్నా సరే ఆయన ఆత్మ శాంతి చేకూరాలి ఆయన ఆశీస్సులు మా అందరికీ నిండుగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ గొప్ప అవార్డు నాకు దక్కడం అది కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి చేతుల మీదుగా నాకు లభించడం అనేది ఇది నేను చాలా చాలా సంతోషిస్తూ ఐ లైఫ్ టైమ్ అది ఐ చెరిష్ దిస్ మూమెంట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాక్ ఫర్ గివ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ లాస్ట్గా ఈ కమిటీ ఏదైతే ఉందో టి సుబ్బరామ్ రెడ్డి గారి సారథ్యంలో ఆ కమిటీ వాళ్ళు నన్ను ఎంపిక చేయటం అనేది నాకు ఇవ్వటం సముచితం అని భావించడం చాలా సంతోషం అలాంటి సుబ్బరామ్ రెడ్డి గారు మా ఆప్తులు వారికి కూడా ఆయన ప్రత్యేకించి ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను జై హింద్